بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پریشانی ہماری زندگی کا حصہ ہے ہم چاہ کر بھی اسے اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتے اگر آپ بھی میری طرح سوچتے ہیں کہ ایک دن آئے گا زندگی سے سب پریشانیاں چلی جائیں گی تو آپ بھی اس ٹائم غلط سوچ رہے ہیں کیونکہ میں نے اس سوچ میں اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کیا ہے دیکھیں پریشانیاں ہماری زندگی کا حصہ ہیں یہ فطری عمل ہے یہ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہنا ہے اور کوئی انسان دنیا کا یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا پریشان ہونا الگ چیز ہے پریشان رہنا الگ چیز ہے اصل میں ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم خام خواہ پریشان رہتے ہیں آج میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی ڈیٹ میں آپ کی زندگی میں کیا پریشانی ہے مور دین نائنٹی پرسینٹ لوگ یہ کہیں گے کہ ہماری زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں ہم خام خواہ کے پریشان ہیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہم اس زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں ہمیں ہر چیز وہ چاہیے جو ہمیں خوشی دے دراصل ہم خام خواہ کی خوشی کی تلاش کر رہے ہیں خوشی تو ایسچ ابھی ہے اس مومنٹ میں ہے ابھی جو ہم جی رہے ہیں یہ اس, اس میں ہمیں کیا غم ہے کوئی غم نہیں ہم خام خواہ اپنے آپ کو پریشان کیے ہوئے ہیں دیکھیں زندگی میں آپ کے پاس نام ہے مقام ہے ہر چیز ہے لیکن اگر آپ کے پاس زندگی میں پریشانیاں ہیں ذہنی سکون نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے یہاں میں آپ کے ساتھ دو لوگوں کی مثال شیئر کروں گا ایک مثال ہے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی دولت تھی شہرت تھی ہر کچھ تھا جو ایک کامیاب انسان کے پاس ہوتا ہے جس کا نام تھا نپولین بوناپارٹ لیکن وہ اپنی زندگی میں جب اس نے سپیچ کی تو اس نے واضح طور پہ اس بات کا اقرار کیا کہ میری زندگی میں چند دن بھی ایسے نہیں جو میں کہہ سکوں کہ میں ان دنوں میں پریشان نہیں تھا اور میں اس دن بہت زیادہ خوش تھا اسی کے برعکس اور دوسری طرف ہیلن کلر جو کہ کہتی ہیں کہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے اور زندگی میں اتنے رنگ تھے کہ میں ان سب رنگوں کو سمیٹتے سمیٹتے اپنی بینائی کو بھول گئی دوستو زندگی میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ کے سوچنے پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کیسے لے کے چلتے ہیں فرض کریں آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی لیکن آپ کا سوچنے کا نظریہ ایک تلاش رہا آپ سوچتے رہے کہ مجھے سب مل جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا تو پھر سب ملنے کے باوجود بھی آپ خوش نہیں ہوں گے اگر آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یار جو مجھے مل گیا ہے زندگی میں میں اسی چیز پہ خوش ہوں تو آپ خوش ہو جائیں گے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈپریشن سے انزائٹی سے باہر آؤں گا تو میں زندگی بڑی اچھی جینا شروع کر دوں گا میرے پاس سب ہوگا مجھے خوشی مل جائے گی میں پریشانیوں سے نکل جاؤں گا دیکھیں یہ زندگی کا حصہ ہے پریشان ہونا فطری عمل ہے ڈپریشن کا انزائٹی کا نا یہ ایک فطری عمل ہے لیکن اگر آپ جس دن ان کے ساتھ دوستی کر گئے آپ نے سوچ لیا کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے مجھے ان سے نکلنا نہیں مجھے ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے تو اس دن آپ ڈپریشن سے انزائٹی سے ہر چیز سے نکل کے باہر آ جائیں گے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہنی سکون کا قاتل ہوتی ہیں ہمارے اطمینان کو قتل کر دیتی ہیں ہماری خوشی کو قتل کر دیتی ہیں لیکن اگر ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں بھائی میں جو ہوں جیسا ہوں میں خوش ہوں میں انہی حالاتوں میں خوش ہوں مجھے انہی حالاتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو آپ ان حالاتوں سے نہ کے سیکھ جاتے ہیں کہ آپ ان حالاتوں میں بہت زیادہ گروم کر جاتے ہیں اور زندگی کا اصل مقصد سیکھ جاتے ہیں زندگی در حقیقت کل میں نہیں نہ تو آنے والے کل میں نہ تو گئے گزرے کل میں زندگی تو اس پل میں ہے اور اس پل کو ہم جو ہے وہ خام خواہ کی سوچوں میں اڑا رہے ہیں خام خواہ کی پریشانیوں میں اڑا رہے ہیں مجھے ایک لیڈی کی کال آئی کہتی ہے کہ جی میں پندرہ سال سے بہت زیادہ پریشان ہوں مجھے ہر وقت فیر آف ڈیتھ رہتا ہے کسی کی موت کا سنتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں خود بھی مرنے والی ہوں میں نے ان سے ایک بڑا چھوٹا سا سوال کیا میں نے کہا محترمہ اگر پندرہ سال سے آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ میں مرنے والی ہوں اور میں نہیں مری تو یقین کریں اگلے پچاس ساٹھ سال بھی آپ کو یہ لگتا بھی رہے گا نا کہ میں مرنے والی ہوں تو آپ نہیں مریں گی تو اس چیز میں لڑنا جھگڑنا خود سے ضد کرنا خود سے لڑائیاں کرنا چھوڑ دیں ریلیکس رہیں زندگی جیسے چل رہی ہے اس کو ویسے ہی جئیں ہنستے مسکرا کے جئیں دیکھیں زندگی بہت شارٹ چیز ہے یہ ایک پریپریشن ہے آنے والی لائف کے بارے میں جو ایک لائف اور ایک اصل جو لائف ہے اس کی پریپریشن کے لیے ٹائم دیا ہے نہ کہ ہم یہاں پریشان ہو کے ادھر ہی ملامت کرتے رہے میرے پاس تو یہ نہیں میرے پاس تو وہ نہیں کم ان یار جو ہے زندگی میں اس چیز کے ساتھ زندگی گزارے اگر یہاں جو چیزیں آپ کو نہیں ملی وہاں تو انشاءاللہ سب مل جائے گا نا جو چیز یہاں نہیں وہاں لے لینا کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہوتے ہیں پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں ایسا کیا کرتے ہیں وہ لوگ 
कि वो परेशानी का हल तलाश करने की बजाय उस परेशानी को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि वो परेशानी उनको हल तलाश करने की बजाय सिर्फ उस परेशानी में परेशान ही रहते हैं वो तो वो परेशानी उनको हल तलाश नहीं करने देती परेशान रखती है असल में ऐसा इंसान के साथ इसलिए होता है यहाँ मैं आपके साथ एक एक मैजिकल फार्मूला शेयर करूंगा ये मैजिकल फार्मूला मैंने डेल कार्नेगी की बुक से लिया है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग अच्छा इसमें डेल कार्नेगी एक शख्स का वाक्य बयान करते हैं जिसने ये फार्मूला इन्वेंट किया उस शख्स का नाम था विलियस एच कैरियर जो था वो एक इंजीनियर था लिखता है कि जब मेरी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला उस प्रोजेक्ट में जो कंपनी ने मुझे वादे क्लेम किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए तो लिहाजा जिन लोगों को मैंने वो इंस्टॉल करके दिया उन लोगों ने मेरी जान खाना शुरू कर दी मुझे कहा कि ये जो आप डिवाइस इंस्टॉल करके गए हैं ये ठीक से काम नहीं कर रही आप इनको अब या तो इनको अनइंस्टॉल करें और हमारी पेमेंट वापस करें या इसके बदले में हमें नए डिवाइस इंस्टॉल करके दें एक्चुअल में उस टाइम पे वो बहुत बड़ा एक लॉस था विलिय सच कैरियर्स को हो रहा था विलिय सच कैरियर्स ने इस चीज़ की टेंशन ली परेशानी ली और वो कई दिन तक लगातार बीमार रहे ना उनका कोई खाना पीना ठीक था बूट डिस्टर्ब होगी नींद डिस्टर्ब होगी अब उस बंदे ने उस चीज को ओवरकम करने के लिए एक फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया मैजिकल फार्मूला फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स कहा गया अब इस फार्मूले में क्या था कि उस शख्स ने विलियस एच कैरियर ने सबसे पहले तो उस रियलिटी को एडमिट किया कि यार अगर ये गलती हो गई है तो इस गलती का मैं मदावा कैसे करूँ उसने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा एक्सट्रीम पे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा इसके लिए कुछ इतना इस तरह का तो नहीं होगा कि मुझे फांसी लग जाएगी या मुझे कोई मौत की सजा हो जाएगी उसने सबसे पहले चीज की कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा नंबर दो उसने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया नंबर तीन उसने कहा यार ठीक है इतना मेरा लॉस होगा अब इस चीज को मैं कैसे कम से कम कर सकता हूं तो उसने क्या किया उन डिवाइस को रिपेयर कर दिया कम कॉस्ट के साथ वो चीजें फिर से काम करना शुरू कर दी दोस्तों हमारी जिंदगी में भी जब परेशानी आती है हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम उस परेशानी का हल तलाश करने की बजाय खाम खा की एक और परेशानी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं देखिए परेशानी कभी भी आपको हल तलाश नहीं करने देगी परेशान माइंड कभी भी क्रिएटिव माइंड नहीं हो सकता परेशान माइंड कभी भी चीजों का हल नहीं तलाश कर सकता अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में सोल्यूशन तलाश करें तो अपने आप से पूछे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अभी मैं आपसे आज पूछता हूँ क्या हो जाएगा जो खाम खा की परेशानियां लगी हैं जेन में आ रहा है मर जाएगा वो मर गया मैं मर जाऊंगा ये भी मर जाएगा वो भी मर जाएगा सारे मर जाएंगे वो भाई ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा मर जाएंगे आप इट्स रियलिटी ये हकीकत है जिंदगी की मौत हर इंसान को आनी है मैंने कुछ खाया है मुझे लग रहा है कि मैं कुछ खाऊंगा मेरा बी हाई हो जाएगा यार बाई द वे मैं खुद भी काफी अर्सा बी ब्लड प्रेशर हाई की मेडिसिन खाता रहा और जब इंसान पैनिक होता है डिप्रेशन में होता है एंजाइटी में होता है उसका थोड़ा ब्लड प्रेशर अराइज करता है इट्स कॉमन थिंग ये नेचुरली होता है ये कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जब आप थोड़ा सा पैनिक होंगे या ज़्यादा पैनिक होंगे तो आपकी हार्ट बीट तेज़ होगी ब्लड प्रेशर तेज़ होगा एक्चुअल में क्या होता है हम लोग थाट सिस्टम को पकड़ते हैं नॉर्मली सिक्सटी से लेकर एट्टी तक हमें ख्याल आते हैं थाट्स आते हैं अब हम जिन थॉट्स को पकड़ लेते हैं वो थॉट हमारी सोच बन जाता है देखिए एक ख्याल आया मैं मर जाऊंगा अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं परेशान हो जाऊं या तो मैं मुस्कुरा के कह दूं भाई मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मरना तो सब ने है अब अगर मैंने इतनी छोटी सी बात कह दी मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा तो मैं रिलैक्स हो गया लेकिन अगर मैं डर गया कि भाई मैं मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो फिर आप परेशान हो गए और जब आप परेशान हो गए तो आपके माइंड ने तीन तरह की सिचुएशंस क्रिएट की फाइट फ्लाइट फ्रीज या तो उस सिचुएशन से लड़े या तो उस सिचुएशन से भाग जाएं या उस सिचुएशन पे खुद को आप फ्रीज कर लें तीन सिचुएशन है आपके पास लेकिन इससे पहले जो सबसे मेन चीज थी वो था उस परेशानी को मीनिंग देना आपने उस परेशानी को मीनिंग दे दिया जी मैं परेशान हूं हार्ट बीट तेज हुई है हार्ट अटैक आएगा अगर आप हार्ट बीट तेज होने से छोटी सी बात कहें यार कोई बात नहीं है तो नॉर्मल चीज है जब भी इंसान पैनिक होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है बिलीव मी क्या ये सारा प्रोसेस होना था नहीं होना था यार वही सारी चीजें रुक जानी थी तो आप जो खाम खा एक ट्रेन सिस्टम चला लेते हैं अंदर थॉट्स का ख्यालों का परेशानियों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा कॉमन यार अपने आप से पूछो क्या हो जाएगा पेपर पेन लो लिखो क्या हो जाएगा क्या मैं मर जाऊंगा अरे मर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा मरना तो सबने दुनिया की हकीकत ही मौत है और इस हकीकत से इंसान भागता है जिंदगी के साथ मौत जुड़ी हुई है इसको जिंदगी मिली है अल्लाह ने उसको मौत देनी ही देनी है हर जानदार शह ने मौत की लज्जत को चखना है 
तो ये रियलिटी है रियलिटी से भागते रहेंगे तो ता हयात भागते रहेंगे कुछ भी नहीं मिलने वाला कुछ भी नहीं मिलने वाला गम खुशी एक ही सिक्के की दोनों साइडें हैं इस तरफ गम है और इस तरफ खुशी है अगर इस तरफ खुशी और इस तरफ गम है तो दोनों मिलके एक ही सिक्का बनते हैं यह जिंदगी का पहिया है यह इसी तरह ही चलना है अगर आप सोच रहे हैं कि जिंदगी में एक वक्त आएगा मैं दौलत शोरत पैसा कमा के मैं बहुत ज्यादा गाड़ियां इकट्ठी करके फिर मैं खुश हूँ नॉर्मली हम लोग यही सोचते हैं कि मैं तब आराम करूंगा तब मैं खुद को टाइम दूंगा बिलीव मी तब हम इंसान खुद को टाइम नहीं देता तब फिर डॉक्टर्स को टाइम देता है और उनसे टाइम लेता है सर अपॉइंटमेंट है आज की आज मैं आ जाऊँ आपके पास आज के प्लान करें आज इस वक्त को प्लान करें इसमें जिंदगी है इसमें जिए अभी में जो है यही सब है इसी वक्त में रह के जीना है हमने खाम खा आगे की दौड़ों में दौड़ते जा रहे हैं अरे यार आगे दौड़ते रहेंगे तो आज कौन जिएगा कल की दौड़ में रहेंगे तो आज कौन जिएगा इस वक्त को कौन जिएगा और जिंदगी ना तो कल में है ना तो कल में है जिंदगी आज में है इस पल में है इस पल को जिए जी भर के जिए जो जेन में ख्याल आता है परेशानी आती है मैं नहीं डरता किसी चीज से जो होगा देख लूंगा मैं कोई बात नहीं मुझे नहीं फिक्र किसी चीज़ की और दोस्तों अल्लाह ताला के एहसान करते रहें जितनी चीज़ों पे हो एहसान करते रहें जो कुछ अल्लाह ने दिया है खुशी से जिए ज़रूरी नहीं यार हर इंसान मल्टी मिलेनियर हो जरूरी नहीं हर इंसान के पास गाड़ी हो अच्छी सेहत हो हर चीज़ हो देखिए आपके पास जहनी सकून हो आपका अगर रंग लाल भी नहीं काला है तो जहनी सकून हो आपके पास अगर बहुत ज़्यादा जोड़े नहीं हैं अच्छे अच्छे कपड़े नहीं हैं तो कोई बात नहीं दो हैं सकून है अच्छा है अगर हमारे पास अगर आपके पास जिंदगी में अच्छी गाड़ी नहीं तो कोई बात नहीं छोटी है जैसी भी है गुजारा है अच्छा है अल्लाह का शुक्र है अगर आपके पास जिंदगी में बड़ा घर नहीं छोटा तो है ना अगर आपके पास जिंदगी में प्यार करने वाली बीवी नहीं तो क्या हुआ बीवी तो है ना उनके पास उनसे जाके पूछे जिनके पास बीवी नहीं है जिंदगी में आपके पास जो भी है जितना है थोड़ा है जैसा भी है उस पर सब्र शुक्र करें और जब आप सब्र शुक्र करेंगे ना अल्लाह एक तो ज्यादा कर देगा उस चीज़ को और आपके अंदर एक अंदर से खुशी का एहसास आएगा देखिए खुशी तलाश का नाम नहीं है खुशी खुश होने का नाम है अगर मैं जिंदगी में तलाश में रहूंगा तो खुदा की कसम सारी जिंदगी में खुशी से दूर रहूंगा लेकिन अगर मैं जिंदगी में कहूंगा कि मैं अब भी खुश हूं मुझे अभी मुस्कुराना है ना कि मुझे कल मुस्कुराना है मुझे आज अभी इसी वक्त में मुस्कुराना है तो मैं खुश हूं मेरी जिंदगी में आज की डेट में कोई परेशानी नहीं तो मुझे लिहाजा परेशान होना ही नहीं है मुझे परेशान रहना ही नहीं है और जब मैं परेशान नहीं रहूंगा तो मैं फिर खुश होता रहूंगा देखिए जब आपकी जिंदगी में आपको लगे कि अब सिर्फ परेशानियां हो रही हैं कोई खुशियां नहीं आ रही तब आप अपने आप से वादा कर लें कि मैंने खुद अपने आप को एक आर्टिफिशियल हंसी देनी है मैंने खुद अपने आप को खुद खुद खुश रखना है ताकि ये मेरा अपना आप फिर मुझे खुश रखे तो आपने एक प्रैक्टिस करनी है अपने आप को खुश रखने की जब आप खुश रखना शुरू कर देंगे खुद को तो ये खुद ब खुद ही खुश रहना शुरू हो जाएगा और ये जहन जो है हमारा खुद ब खुद परेशानियों का हल तलाश कर लेगा देखिए जिस बच्चे को माँ बाप ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ना वो जल्दी ग्रोथ पकड़ता है वो लाइफ में क्रिएटिविटी लाता है वो बहुत ज्यादा आगे जाता है लेकिन जिस बच्चे को आप कहते रहते हैं बेटा तुझसे नहीं होगा तू नहीं कर सकता तू खाम खा का परेशान हो रहा है तू छोड़ दे वो इंसान कभी आगे नहीं जा सकता वो एहसास कमतरी का शिकार रहता है आज आप भी तो अपने जहन के साथ यही कर रहे हैं खाब खा की परेशानी है आज आप सोचते भी हैं क्या मैं जिंदगी में कुछ बन सकता हूं तो आपके अंदर से आवाज आती बेटे तू कुछ नहीं बन सकता तू कुछ नहीं कर सकता आज अगर आप इस आवाज से खड़े होकर कह देना क्यों नहीं बन सकता मैं बन सकता हूं मुझे मेरे अल्लाह ने अशरफ अल मखलूक बनाया है मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूं देखिये सामने शेर भी आ जाए ना तो भी आप नहीं डरेंगे ना तो आप उस शेर का मुकाबला कर लेंगे और शेर हमारी जिंदगी में परेशानियों की तरह ही आते हैं परेशानियों की तरह ही आता है जब वो हमला करता है हम अपने हवास गुम कर देते हैं अगर उस जगह पे हम खड़े हो के अपने आप से कहें मैं इससे नहीं डरता तो वो आपसे डरना शुरू हो जाएगा वो भाग जाएगा आप उधर ही खड़े रहेंगे बिलीव मी आजमा के देख लें ये जो खाम खा अपने ख्यालों को एक शेर बना दिया है फोबियाज को एक बहुत बड़ी ऐसी ताकत बना दिया है जो बस वो नहीं होगा एक दफा खड़े होकर परेशानी से पूछे आंखों में आंखें डाल के हाँ भाई तुझे क्या परेशानी है तो परेशानी खुद कहेगी कि मुझे कोई परेशानी नहीं तो जब परेशानी को कोई परेशानी तो फिर आपको क्या परेशानी है खाम खा की परेशानी है छोड़ दे इस परेशानी को आज में जिए इस पल में जिए 
कल में नहीं जिए अल्लाह ताला आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए इस वीडियो का अहतमाम यही करते हैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना और दिल खोल के चैरिटी कीजिएगा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दूसरों तक दोस्तों तक रिश्तेदारों तक और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताली आपकी और मेरी हर इंसान की तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए आमीन अपना ख्याल रखिएगा असलकम अल्लाह हाफ़